வணக்கம் என்னோட சேனல எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுன்னு சொல்றேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ்னு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோல ஒரு அழகான பேக் சைட் மாடல் கட் பண்ணி தைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான கிளாத்து மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு டிசைன் பண்ணுறதுக்காக கோல்டு கலர் கிளாத்து கால் மீட்டர் அளவு இந்த சார்ட் பேப்பரோட அகலம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இந்த நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இதில் கட் பண்ணலாம் உயரம் பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இந்த சார்ட் பேப்பர் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரை ரெண்டாக மடிக்கலாம் அக்குள் பகுதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சோல்டர் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி அக்குள் பகுதி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சோல்டரோட வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் பின் பக்க கழுத்தோட உயரம் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சோல்டர் வெட்டு பாகத்தில் நம்ம மூணு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறது கழுத்து பகுதியில் கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம தையலுக்காக விடக்கூடிய அளவை விட்டுட்டு நான் இந்த சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணுறேன் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸை அயன் பண்ணி கட் பண்ணும்போது அந்த கிளாத்தில் நம்ம கால் இன்ச் அளவு விட்டு நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ நான் அந்த சோல்டர் வெட்டு பாகம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி அப்படியே நான் வரைஞ்சு விடுறேன் இப்போ இந்த கழுத்து பகுதிக்கு அடிப்பக்கம் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த கார்னரில் இருந்து மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலேருந்து அந்த வெளிப்பக்கம் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த டாட்டில் டச் ஆகிற மாதிரி அப்படியே இந்த முதுகு பாகத்தில் கொண்டு நம்ம முடிக்கலாம் அதோட வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நம்ம கழுத்துக்கு என்ன ஷேப்பில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அதோட வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி கீழே வரைக்கும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் அதே ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த சார்ட் பேப்பரை நம்ம அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த கழுத்து பகுதிக்கு டிசைனுக்காக நம்ம வரைஞ்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்றரை இன்ச் கலவில் சார்ட் பேப்பரை அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சென்டரில் நமக்கு அது ஜாயின்ட் ஆகிருக்கு அது ரெண்டு பீஸாக நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ அந்த சார்ட் பேப்பரை மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது நமக்கு இதில் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் அந்த டிசைனுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இடத்துல அந்த கழுத்து பகுதி பக்கம் கால் இன்ச் அளவு தச்சு விடுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணலாம் இதே அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தும் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வைங்க இப்போ முதுகு பாக உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டா மடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் கழுத்து பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த சார்ட் பேப்பரை நம்ம வந்து ஒரு ஆரோ மார்க்கு நம்ம போட்டு வைக்கலாம் ஏன்னா இந்த நமக்கு வந்து மேல் பக்கம் எது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் அடையாளப்படுத்திட்டு அப்புறமா நீங்கள் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் கட் பண்ணி அயன் பண்ணுங்க அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஒரே பேப்பர் கேன்வாஸை நீங்கள் இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு ஒரு பீஸை வச்சு கட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த பசை பகுதி வர்ற மாதிரி வரும் 
நீங்கள் தனித்தனியாக கட் பண்ணும்போது சில சமயம் உங்களுக்கு ஒரே பக்கத்துக்கு வர மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரே பீஸை ரெண்டாக மடித்து அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அதோட வெளிப்பக்கம் நமக்கு தச்சு விடுறதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அளவு வந்து அரை இன்ச்சிலேருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கும் கட் பண்ணி விடலாம் வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுறேன் சென்டரில் உள்ள ஜாயிண்டை நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்லேயும் நம்ம அதே மாதிரி ஆரோ மார்க் நம்ம போட்டு வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நான் அந்த பீஸை வச்சு நான் அயன் பண்ணுறேன் பேப்பர் கேன்வாஸை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுறேன் இப்போ அதோட உள்பக்கம் நம்ம காலிஞ்ச அளவு சோடர் வெட்டு பாகத்தில் கம்மியாக எடுத்துருந்த அளவை இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் அந்த கிளாத்தை விட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் வெளிப்பக்கம் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு அளவு உள்ள சம சதுரமான ஒரு சின்ன பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நம்ம அந்த கட் பண்ணி எடுத்த அந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்ன பீஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஒரு பக்கம் நம்ம லைட்டாக வளைவாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடலாம் இப்போ விரித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பீஸ் வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணலாம் சோடர் பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பீஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மாதிரி சோடர் பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் வச்சு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அந்த எண்ணிக்கைக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு பசை பகுதி துணியில் படுற மாதிரி அயன் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த வளைவான பாகத்தில் மட்டும் வெளிப்பக்கம் காலிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பிசையுமே இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுங்க அதே அளவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் அந்த லைனிங் கிளாத்தில் அயன் பண்ணி வச்ச பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த கோல்டு கலர் பீஸும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கழுத்துக்கு உள்பக்கம் காலிஞ்ச அளவு கிளாத்தை நம்ம விட்டுருக்குறோம் அந்த அளவுக்கு தச்சு விடலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்ப ரெண்டு பக்கத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இந்த கழுத்து பகுதிக்கு உள்பக்கம் அந்த கிராஸ் பீஸு க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அப்போ ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கும்போது இந்த கிராஸ் பீஸு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தான் அதில் இருக்கிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ஒரு த்ரெட்டோட அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் நம்ம பைப்பிங் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடிய த்ரெட்டோட அளவுக்கு தான் உள்பக்கம் அந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு கட் பண்ணி விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே அந்த கிளாத்தை நீங்கள் உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்தால் உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் வந்து நீட்டாக வரும் தச்சு விடும்போது அந்த க்ரீன் கலரில் தையல் விழாத அளவுக்கு 
கவனமாக தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் பீஸ் வச்சு பைப்பிங் பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நான் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது கோல்டு கலர் கிராஸ் பீஸு ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கிறேன் கிராஸ் பீஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி வைங்க இது மேல் பக்க கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தில் மட்டும் அந்த கோல்டு கலர் பீஸை வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கிராஸ் பீஸு ஒன் சைடாக மடித்து வச்சா கிராஸ் பீஸை மேல் பக்கத்தில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அதே இடத்துல இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடலாம் நல்லா அந்த மாதிரி இழுத்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் சுற்றி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம அந்த த்ரெட்டை வச்சு கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த த்ரெட் பைப்பிங் நீட்டாக வரும் இந்த மாதிரி உள்ள பைப்பிங்க்கு நீங்கள் த்ரெட் வைக்காமல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் நீட்டாக வராது இப்போ நம்ம கழுத்துக்கு உள்பக்கம் அதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸு ரெண்டு கிளாத்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வெறும் கிளாத்தையே நம்ம பைப்பிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது பைப்பிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்து மட்டும் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரெட் வச்சு பண்ணும்போது தான் நம்ம என்ன சேஃப்பில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி அந்த சேஃப் வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் நீட்டாக உங்களுக்கு அந்த வடிவம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கழுத்தோட வடிவம் ரெண்டு பீஸுக்கும் ஒரே மாதிரி அழகாக நமக்கு பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த சின்ன பீஸுக்கு நான் மேல் பக்க கிளாத்து எல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்ச பீஸும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் வச்சு அதோட வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் தையல் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு அந்த எண்டில் ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு முடிங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விரலை வச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த பீஸ் நீட்டாக திரும்பி வரும் உள்ளுக்கு ஏதாவது ஒரு பென்சில் அல்லது இந்த மாதிரி கம்பி ஏதாவது வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மாதிரி குத்தி விடும்போது உங்களுக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த பீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக நமக்கு திருப்பி எடுத்துருக்குறோம் வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணும்போது தையலில் படாத அளவுக்கு கட் பண்ணி விடுங்க அந்த எண்டில் ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு முடிங்க இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்போது ஒரு தையல் இருந்துன்னா உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வரும் பாருங்க நீட்டாக அந்த மாதிரி நமக்கு வந்திருக்கு அதே மாதிரி எல்லா பீஸுமே நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க 
இப்போ இதோட நீளம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் அகலம் நாலு இன்ச் அளவுக்கு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது இந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட நீளத்தை நீங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் முதுகு பாக அளவில் உங்களுக்கு கழுத்து பகுதிக்குள்ள அளவை விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அளவில் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த பீஸை நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக வளைவு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடலாம் இப்போ அதுக்கும் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தையும் வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சு மேல் பக்கம் அந்த வளைவா உள்ள பாகத்தில் பேப்பர் கேன்வாஸ்க்கு மேலே ஜாயின் ஆக்குறேன் வெளிப்பக்கம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எல்லாமே பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் லைட்டாக அந்த வளைவுகளில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கிளாத்தை நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகி பேப்பர் கேன்வாஸ் உள்ளுக்கு இருக்குது கிராஸ் பீஸு ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கிறேன் மேல் பக்கம் அந்த கிராஸ் பீஸை கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஒரு த்ரெட்டோட அளவுக்கு தான் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே அந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பைப்பிங் நீட்டாக வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிறதுனால இது த்ரெட்டு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெளிப்பக்கம் சுற்றி ஜாயின்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் கரெக்டாக அந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல சைடில் உள்ள பீஸு ரெண்டு பீஸையும் கரெக்டாக வச்சுட்டு சென்டரில் உங்களுக்கு அது வச்சுருக்கோமான்னு நம்ம பார்த்துட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் சைடில் இருந்தே இந்த மாதிரி அந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு ஜாயின்ட் ஆக்கி விடுங்க இன்னொரு பீஸையும் அதே மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் வெளிப்பக்கம் அந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் இந்த சின்ன பீஸ் எல்லாமே லைட்டாக அந்த மாதிரி அயன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த சின்ன பீஸ் வைக்கும்போது உங்களுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி சைடில் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல தச்சு விடணும் கரெக்டாக அந்த பைப்பிங்க்கும் இந்த சின்ன பீஸுக்கும் இடையில் அந்த கோல்டு கலர் கிளாத்து தெரிகிற மாதிரி வச்சு எல்லா பீஸும் ஒரே மாதிரியாக வச்சு அந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் மேல் பக்கம் சோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கு அதே மாதிரி அடிப்பக்கமும் உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுட்டு அந்த பீஸ் வச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த எல்லா பீஸோட அந்த எண்டுலையும் நம்ம அதை ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம்
ஒரு பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் சைடில் உள்ள பீஸை நம்ம கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு சோல்டர் பகுதியில் உள்ள அளவு நமக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து சைடில் பின் பண்ணி வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அளவுக்கு அந்த சோல்டர் இருக்கிற மாதிரி பின் குத்தி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பீஸையும் நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதியில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம கீழே வரைக்கும் அதில் நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு லைனிங் லாத்தை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கம் மடித்து ரெண்டு டாட் பிடிச்சி விடலாம் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பக்கமும் டாட் பிடிச்சி இந்த சென்டரில் உள்ள இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணி விடணும் அதில் வந்து டிசைனிங் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு லைன் தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு பேட்ஜ் ஸ்டோன் பேட்ஜ் ஒர்க் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ சைடில் அந்த டிசைனில் வந்து நம்ம கோல்டு கலரில் பீட்ஸ் வச்சு வச்சு விட்டால் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கைத்தையில் போட்டு வச்சு விடலாம் இப்போ வந்து பேக் சைடு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி முடித்தாச்சு ரொம்ப உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்